কম টাকায় বিদেশি কিছু চ্যানেল বাংলাদেশের জন্য আলাদাভাবে ডাউনলিং বিম করে সেখানে বাংলাদেশি পণ্যের বিজ্ঞাপন চালানো হচ্ছে এভাবে দেশের বিজ্ঞাপন বাইরে চলে যাওয়ায় কমে যাচ্ছে দেশীয় চ্যানেলগুলোর আয় অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছে বেসরকারি টেলিভিশনগুলো যাতে সার্বিক ক্ষতি হচ্ছে দেশের অর্থনীতির মুক্তা মাহমুদের রিপোর্ট বেসরকারি টেলিভিশন সংশ্লিষ্টদের সংগঠন মিডিয়া ইউনিটের হিসেবে গেল সাত মাসে সত্তর কোটিরও বেশি টাকার বিজ্ঞাপন পেয়েছে ভারতের কয়েকটি চ্যানেল ভারতীয় চ্যানেল জি বাংলা ও স্টার জলসায় দেশের দর্শকদের জন্য স্যাটেলাইটে আলাদা বিম তৈরি করছে কেবল বাংলাদেশের বাজার দখল করার জন্য এসব চ্যানেলে বাংলাদেশি পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের সময়টুকু কেবল বাংলাদেশের দর্শকরাই দেখতে পান ওই সময়ে ভারতীয় দর্শকরা দেখেন তাদের পণ্যের বিজ্ঞাপন যার অর্থ হচ্ছে মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বাজার সম্প্রসারণের দোহাই দিয়ে যারা ভারতীয় চ্যানেলে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন তাদের কথা আর ধোপে টিকছে না কারণ বাংলাদেশের পণ্যের বিজ্ঞাপনই বাংলাদেশের মানুষ ভিনদেশি চ্যানেলে দেখছে কখনো আবার ভিনদেশি ভাষায় এতে প্রতি মাসে কোটি কোটি টাকা চলে যাচ্ছে দেশের বাইরে কেবল তিন লাখ টাকা ডাউনলিং খরচের বিনিময়ে সহ্য করেছিলাম কিভাবে অথচ বিজ্ঞাপনের অভাবে দেশের দুই তৃতীয়াংশ চ্যানেল চলছে ধুকে ধুকে আমাদের দেশের জন্য একটা বিম তৈরি করেছে যেটার কোনো পারমিশনও নাই যে বাংলাদেশ বিমের নামে কোনো পারমিশন নাই সেটা করে ওরা সব বিজ্ঞাপন বাংলাদেশে চালাচ্ছে ওরা তো বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে ধ্বংস করে দিচ্ছে এই যে আটাশটা উনত্রিশটা চ্যানেলের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ লোক কর্মসংস্থান আছে এগুলো সব আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাবে বাংলাদেশ ক্যাবেল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা আইন দু হাজার ছয়ের উনিশের তেরো ধারায় বলা হয়েছে বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য বিদেশি কোনো টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাবে না অথচ একে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিনকে দিন বিদেশি চ্যানেলে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ঘটনা বাড়ছেই বিদেশি চ্যানেলে বিজ্ঞাপন বন্ধের দাবিতে ইতিমধ্যে বেসরকারি টেলিভিশন মালিকদের সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকে বসেছে তথ্য মন্ত্রণালয় বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধে তথ্য মন্ত্রণালয় বাইশ নভেম্বর দেশের দুটি প্রতিষ্ঠানকে নোটিশ দেয় তবে এখন পর্যন্ত নোটিশটি প্রতিষ্ঠান দুটির কাছে পৌঁছেননি জানিয়ে এর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মিডিয়া ইউনিটির সদস্য সচিব দুইটা কোম্পানিকে চিঠি দিয়েছে দুটা অফিস একটা হচ্ছে নিকুঞ্জ টুতে একটা হচ্ছে বনানিতে আট দিন হয়ে গেছে ওরাই চিঠিটা এখন পর্যন্ত পায়নি ক্রমাগত বিজ্ঞাপন চলে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গন যেরকম বলি মুক্ত বাজার অর্থনীতি সেরকম মুক্ত আকাশ তো মুক্ত আকাশটা শুধু তো আমাদের দেশের জন্য না আমাদের ভাতৃপ্রতিম দেশ আমাদের পার্শ্ববর্তী আমি ইন্ডিয়ার কথাই বলছি ওখানে তো ওখানকার আকাশ ওনারা বন্ধ করে রেখেছে কিন্তু আমাদের এখানে খোলা রেখেছে তো ওখানেও খোলা রাখুক একটা সহজ সত্য হিসেব যেটা হচ্ছে যে যে থিউরিতে ওদের দেশে আমাদের চ্যানেল বন্ধ করে রেখেছে আমাদের দেশে ওদের চ্যানেল এইভাবে বন্ধ করতে হবে একটা চ্যানেল আমি দেখব মাত্র দেড় লাখ টাকার বিনিময়ে আমার সরকার পাবে দেড় লাখ টাকা আর আমার একটি চ্যানেল পার্শ্ববর্তী দেশে দেখাতে গেলে সেটাকে আমাকে দিতে হবে ওই দেশের সাড়ে সাত কোটি রুপি এইটাকে আমরা প্রথমে নিন্দা জানাই যারা এটার সঙ্গে জড়িত আছেন সরকারের উচ্চ পর্যায়ের যে মানুষগুলো এইটা নির্ধারণ করেছেন তারা কি বুঝে করেছেন নাকি না বুঝে করেছেন এটা নিয়ে আমাদের প্রশ্ন আছে এদিকে বাইশ নভেম্বর টেলিভিশন কলাকুশলীদের সমস্যা সমাধানে ফেডারেশন অব টেলিভিশন প্রফেশনাল অর্গানাইজেশন এফ টিপির সঙ্গে তথ্যমন্ত্রীর বৈঠকে বিদেশি শিল্পীদের অবৈধ কাজ ও ডাউনলিং চ্যানেলের মাধ্যমে বিদেশি চ্যানেলে বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ সহ নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন শিল্পীরা আমরা মনে করি যে অপসংস্কৃতি জঙ্গিবাদ সবকিছু ঠেকাবে হচ্ছে আমাদের গভর্নমেন্টটা মাহমুদ আর টিভি ঢাকা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিদেশি চ্যানেলে দেশীয় পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের প্রতিবাদে টেলিভিশন প্রফেশনালস অর্গানাইজেশনের প্রতিবাদ সমাবেশ চলছে দর্শকের মুহূর্তে সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে পূরণ হবে একটি কথা স্পষ্ট করে বলতে চাই আমাদের এই দাবি একমাত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্বাহী ক্ষমতা বলে বাস্তবায়ন সম্ভব সহকর্মীবৃন্দ এখন গান গান নিয়ে আসছেন আমাদের জনপ্রিয় অভিনেতা অভিনয় শিল্পীর সঙ্গের সদস্য সচিব আহসান হাবিব নাসিম 
আহসান আজিম নাসিবকে আমি সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি যদি আমাদের নাটকটা এই চরিত্র হয় একটা গ্রামের বধূ সেটাকে ধরেই আমি আমার গল্পটা গানে প্রকাশ করব কোন গায়ের বধূর কথা তোমায় শোনাই শোনো রূপ কথা নয় সে নয় জীবনের মধু মাসের কুসুম ছিঁড়ে তিনি শোনাই শোনো কোন গায়ের বধুর কথা তোমায় শোনাই শোনো রূপ কথা নয় সে নয় জীবনের মধু মাসের কুসুম ছিঁড়ে গাথা মালা শিশির ভেজা কাহিনী শোনাই দর্শক এতক্ষণ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে সরাসরি দেখছিলেন টেলিভিশন প্রফেশনাল অর্গানাইজেশনের প্রতিবাদ সমাবেশ চলে যাচ্ছি পরের সংবাদে পানি ব্যবস্থাপনা সংলাপ ও বাণিজ্য এবং কৃষি খাতে সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে তিনটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে বাংলাদেশ ও হাঙ্গেরির মধ্যে মঙ্গলবার হাঙ্গেরির পার্লামেন্ট ভবনে দেশটির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবান এবং সফররত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পরই চুক্তিগুলো স্বাক্ষর হয় দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের নেওয়া উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন শেখ হাসিনা পরে দুই প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে দুদেশের মধ্যে তিনটি সমঝোতা স্মারক সই হয় পরে রাজধানী বুদাপেস্টে দেশটির জাতীয় বীরদের শ্রদ্ধা জানান শেখ হাসিনা পানি সম্মেলনে যোগ দিতে চার দিনের সফরে হাঙ্গেরিতে আছেন প্রধানমন্ত্রী এদিকে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আওয়ামী লীগ সরকারের বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে সর্ব ইউরোপীয় আওয়ামী লীগের দেওয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এ মন্তব্য করেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে দেশের উন্নতি আর অন্যরা আসলে হবে অবনতি বিএনপি সমালোচনা করে বলেন দলটি ক্ষমতায় গেলে ব্যাহত হবে বাংলাদেশের গণতন্ত্র এ সময় দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা নিশ্চিতে আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকার ওপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগকে জাতির পিতার হাতে গড়া সংগঠন উল্লেখ করে বলেন দলটি যেভাবে দেশের উন্নয়ন করবে আর কেউ তা পারবে না ফোর সিজনস হোটেল ক্রিস্টান প্যালেসে প্রবাসীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও এ কথা বলেন শেখ হাসিনা প্রবাসীদের প্রত্যেককে বাংলাদেশের এক একজন রাষ্ট্রদূত উল্লেখ করে দেশের ভাব মূর্তি উন্নয়নে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি চার দিনের সফর শেষে আজ দেশে ফিরছেন প্রধানমন্ত্রী স্বাভাবিক হয়ে এসেছে রাজধানীর অভিজাত এলাকা গুলশানে নিরাপত্তা পরিস্থিতি পুলিশ ও সিটি কর্পোরেশনের নেয়া কার্যকর উদ্যোগের কারণে স্বস্তিতে আছেন সেখানকার বাসিন্দারা তবে এখনো পুরোপুরি মন্দাভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি রেস্তোরাঁগুলো ইসরাফিল বাবু নজরুল ইসলামের ক্যামেরায় জুবার সানির রিপোর্ট গুলশানের হলি আর্টিসান রেস্তোরাঁয় জঙ্গি হামলার পর আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সেখানকারই বাসিন্দারা ক্রেতাশূন্য হয়ে পড়ে রেস্তোরাঁ ও বিপণী বিতানগুলো কিন্তু দেশব্যাপী কয়েকটি সফল জঙ্গি বিরোধী অভিযান ও পুলিশের আন্তরিক প্রচেষ্টায় পাল্টে গেছে আগের চিত্র গুলশানের যে ঘটনাটা ঘটেছিল তারপর থেকে এখন গুলশান এলাকা শান্ত সেই আতঙ্ক এখন আর নাই কেটে গেছে শিথিল হয়ে আসছে আগে আপনার ফরেনারদের ব্যাপারগুলো দেখা যাচ্ছিল না এখন তারা খুবই জেলে চলাফেরা করতেছে গুলশানের প্রবেশ পথগুলোতে ঢুকতে পার হতে হচ্ছে কয়েকটি চেকপোস্ট কাউকে সন্দেহ হলি পড়তে হচ্ছে তল্লাশির মুখে পথে পথে বসানো হয়েছে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা সিটি কর্পোরেশনের নিবন্ধন ইউনিফর্ম ও পরিচয়পত্র ছাড়া কোনো রিক্সা চলাচল করতে পারছে না বেঁধে দেয়া হয়েছে রিক্সা ভাড়া 
সব ধরনের বাস সার্ভিস বন্ধ করে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে নামানো হয়েছে নতুন বাস ভালো কিন্তু জ্যামটা বেশি থাকে গাড়া হওয়ার তো আমাদের অনেক ভয় হয়েছে আমরা সুন্দরভাবে যাতে যাতায়াত করতে পারতেছি এদিকে বিদেশি খাবারের রেস্তোরাঁগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরলেও এখনো আগের অবস্থায় ফেরেনি দেশি খাবারের রেস্তোরাঁগুলো সরকার থেকে যদি আশ্বস্ত করা যায় সেখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাহলে আমি মনে করি ব্যবসা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে ডিপ্লোমেট অরিয়েন্টেশন চাকরি জব করেন তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকার ফলে বিদেশীদের আগমন অনেক কমে গেছে সবার আন্তরিক প্রচেষ্টায় কূটনৈতিক ও সাধারণ বিদেশীদের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে বলে মনে করেন এই পুলিশ কর্মকর্তা তিন মিনিটে আমরা অনেক অ্যাম্বাসেডরকে আমরা সিকিউরিটি দিয়েছি এবং এখান থেকে ওনারা সাভার যাবেন টাঙ্গাইল যাবেন সে পর্যন্ত সিকিউরিটি ব্যবস্থা করেছি কোনো পেপার নাই কোনো ডকুমেন্ট নাই শুধু ফোন আমাদেরকে বলেছে তো আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব নিয়েই এই কাজটা আমরা করছি ডিপ্লোমেটস এবং ফরেন ডেলিগেট যারা আছে তারা সর্বোচ্চ আস্থাশীল আছে নিরাপত্তার জন্য জুবায়ের সানি আর টিভি ঢাকা ঢাকার আশুলিয়ার গ্যাস লাইটার কারখানার অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধদের মধ্যে সখিনা বেগম নামের আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এই নিয়ে চার জনের মৃত্যু হল চিকিৎসক জানান সখিনার শরীরে প্রায় ত্রিশ ভাগ পুড়ে গিয়েছিল তার শ্বাসনালী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল গত বাইশ নভেম্বর বিকেলে কালার ম্যাক্স বিডি লিমিটেড নামের ওই গ্যাস লাইটার প্রস্তুতকারী কারখানায় আগুন লাগে এবং ২৬ জন শ্রমিক দগ্ধ হন রাজধানীর রামপুরা ব্যাংক কলোনির বালুর মাছ এলাকায় র্যাবের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে দুজন নিহত হয়েছেন মঙ্গলবার মধ্যরাতে এই বন্দুক যুদ্ধের ঘটনা ঘটে রাত সাড়ে তিনটার দিকে মমুষ্য অবস্থায় গুলিবিদ্ধ দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদেরকে মৃত ঘোষণা করেন নিহত দুজনের নাম পরিচয় এখনো জানা যায়নি নারায়ণগঞ্জে সেভেন মার্ডার মামলায় রায় ঘোষণার দিন আগামী ১৬ জানুয়ারি নির্ধারণ করেছেন আদালত সকাল সাড়ে নয়টার দিকে নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ সৈয়দ এনায়ত হোসেনের আদালতে রায়ের দিন ঠিক করা হয় উভয় পক্ষে যুক্তিতর্ক শেষে আদালত এই দিন ঠিক করেন এর আগে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে এই মামলার প্রধান আসামি নূর হোসেন সহ তেইশ আসামিকে আদালতে হাজির করা হয় দু হাজার চোদ্দ সালের সাতাশ এপ্রিল ঢাকা নারায়ণগঞ্জ লিঙ্ক রোড থেকে প্যানেল মেয়র নজরুল ইসলাম ও সিনিয়র আইনজীবী চন্দন সরকার সহ সাতজনকে অপহরণ শেষে হত্যা করা হয় এই ঘটনায় দুটি মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পঁয়ত্রিশ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে এতে র্যাবের আট সদস্য সহ বারো আসামিক পলাতক রয়েছে বিএনপিকে বাংলাদেশ নালিশ পার্টি বলে মন্তব্য করলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দুপুরে রাঙ্গামাটি পৌর প্রাঙ্গনে জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক গণ সংবর্ধনায় তিনি এ মন্তব্য করেন ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য বিদেশিদের কাছে নালিশ দেয়া ছাড়া বর্তমানে বিএনপির আর কোনো কাজ নেই বলেও তিনি মন্তব্য করেন নির্বাচন ঘিরে নারায়ণগঞ্জে প্রার্থীদের কর্মকাণ্ড নিয়ে নানা বিশ্লেষণ চলছে ভোটারদের মধ্যে চায়ের দোকান থেকে শুরু করে সবখানেই এখন আলোচনার বিষয় একই ভোটে জনমতের প্রতিফলন ঘটাতে নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনের দায়িত্বশীলতার দিকে তাকিয়ে আছেন এলাকাবাসী নির্বাচনে সুষ্ঠু পরিবেশ চার প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বীও নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি শফিকুল ইসলাম ও নারায়ণগঞ্জ উত্তর প্রতিনিধি শাহাদাত হোসেন স্বপনের পাঠানো তথ্যচিত্রে জানাচ্ছেন নোমান শিপ্রি বাইশ ডিসেম্বর দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরু না হলেও ভোটারদের মধ্যে বইছে নির্বাচনী আমেজ যোগ্য প্রার্থীকে মেয়র হিসেবে মনোনীত করতে নানা হিসেব নিয়ে করছেন তারা সব আলোচনায় এখন নির্বাচনকে ঘিরে আমরা আশা করি যে আগামী যে নির্বাচন অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে সুষ্ঠুভাবে নারায়ণগঞ্জ অনুষ্ঠিত হবে আমাদের উন্নয়ন করবে এবং মাদক এই দেশ থেকে দূর করবে এই আমাদের অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কমিশনের যে কোনো সিদ্ধান্তে সমর্থন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী ডাক্তার সেলিনা হায়াত আইভি উৎসব মুখর পরিবেশে যেন মানুষ ভোট দিতে পারে সেই দাবি আমি ওয়াইসির কাছে জানাবো এবং এই পরিবেশ তৈরি করার দেওয়ার 
দায়িত্ব হলো ইসি এই পরিবেশকে সুষ্ঠু স্বাভাবিক রাখার জন্য ইসি যাকে প্রয়োজন মনে করে তাকেই রাখতে পারে সুষ্ঠু পরিবেশের জন্য প্রশাসনের সদিচ্ছা দরকার বলে মনে করেন বিএনপি প্রার্থী অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন আমরা সরকারের চরিত্র এবং নির্বাচনের কমিশনের যে চরিত্র সেটা আমরা নির্ধারণ করব যদি তারা ভালো নির্বাচন করে তাহলে মনে করব যে তাদের চরিত্র সংশোধন হয়েছে কিছুটা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানালেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা নির্বাচনে কোনো রকম ভায়োলেন্স হবে না আমি আশা করি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বলা হচ্ছে এর অর্থ হচ্ছে প্রচারণের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সেটি তারা পাবেন এই নির্বাচন করার জন্য তাদের সহযোগিতা হচ্ছে তারা আইন কারণ মানবেন অন্য কোনো সাপোর্ট আমার লাগবে না কারো প্রতি পক্ষপাত নয় ভোটের সুষ্ঠু পরিবেশের জন্য নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনের কাছে দায়িত্বশীল আচরণ চান স্থানীয়রা लखीपुर कमलनगर मेघनार भांगने विलीन व्यवसा प्रतिष्ठान घर बाड़ी सह बहु स्थापना खोला आकाशे नीचे हजारो मानुष एपीएल रंगपुर रईडार्स विपक्षे टस जीते बैट कर ढाका डायनाम सन्धाय कूमिल्लार विपक्षे लड़बे राजशाही দুপুরের সংবাদ দেখছেন আর টিভিতে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সাবরিন শাকামিম ভোক্তা অধিকার বিরোধী কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করতে গণ শুনানির আয়োজন করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সকালে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে টিসিবি ভবনে এই আয়োজন করে প্রতিষ্ঠানটি অনুষ্ঠানে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের ডিজি শফিকুল ইসলাম সহ বিভিন্ন কোম্পানির মালিকরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি দীর্ঘ উনিশ বছর পার হলেও তা আজও সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করছে না সরকার উল্টো চুক্তি লঙ্ঘন কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির উনিশ বছর উপলক্ষে রাজধানীর একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলন করে এ অভিযোগ করেন জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় সন্তু লারমা এ সময় তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলী হস্তান্তর অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার পার্বত্য অঞ্চলে অধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ দেয়া যথাযথ ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি সহ সকল চুক্তি বাস্তবায়িত না হলে পূর্ব ঘোষিত দশ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন বাংলাদেশে কারাভোগ শেষ করা একানব্বই জেলেকে মিয়ানমারের বিজেপির কাছে হস্তান্তর করেছে বিজেপি সকালে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তের ঘুমধুম জিরো পয়েন্টে তাদেরকে হস্তান্তর করা হয় এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পুলিশ ও প্রশাসনের দায়িত্বরত কর্মকর্তারা বিজেপির আঞ্চলিক কমান্ডার জানান গেল দু সালের আট ডিসেম্বর বাংলাদেশের সেন্ট মার্টিন সীমান্তের জলসীমায় মিয়ানমারের বিরানব্বই জেলেকে মাছ ধরার সময় আটক করা হয় বাংলাদেশের কারাগারে মারা যান একজন বাকি একানব্বই জনকে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয় লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে মেঘনা নদীর ভাঙনে শত বছরের ঐতিহ্যবাহী কাদির পণ্ডিতের হাট লুধুয়া বাজার ও চরজক বন্ধু জামে মসজিদ সহ বহু স্থাপনা বিলীন হয়ে গেছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ঘরবাড়ি সহ মাথা গোজার ঠাই হারিয়ে পথে বসেছেন হাজারো মানুষ স্থানীয়দের অভিযোগ ভাঙন রোধের দাবি জানালেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নেয়নি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা লক্ষ্মীপুর সংবাদদাতার পাঠানো তথ্যচিত্রে মাহফুজা রহমানের রিপোর্ট লক্ষ্মীপুরের কমলনগরের ঐতিহ্যবাহী বাজার কাদির পণ্ডিতের হাট ও লধুয়া বাজার এখন নদীগর্ভে গেল এক মাসে তলিয়ে গেছে রাস্তাঘাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মসজিদ আশ্রয় কেন্দ্র ফসলি জমি ও ঘরবাড়ি সহ সরকারি বেসরকারি স্থাপনা গত এক মাসে চর নাসিরগঞ্জ থেকে জারির দোনা পর্যন্ত প্রায় পনেরো কিলোমিটার এলাকায় ভাঙনের তীব্রতা বেড়েছে শক্তি নাই ভাঙন রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস এই কর্মকর্তার এবং গত জুন মাসে তাদের সাথে আমাদের চুক্তি হয়েছে চুক্তি আটচল্লিশ কোটি টাকা এক কিলোমিটার বন্যান্তর শুধু আশার বাণী নয় জরুরি ভিত্তিতে নদী ভাঙন রোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন এমনটাই প্রত্যাশা কমলনগরের দু লক্ষ মানুষের মাহফুজা রহমান আর টিভি
ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স আন্তর্জাতিক সংবাদ মিয়ানমারের রোহিঙ্গারা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের শিকার এমনই মন্তব্য করেছে জাতিসংঘের অধিকার সংরক্ষণে কাজ করে এমন সংস্থা জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানের মিয়ানমারের রাখাইন এলাকা পরিদর্শনের প্রাককালে এ মন্তব্য করল সংস্থাটি বৌদ্ধ মুসলিম সম্পর্ক উন্নয়নে এক সপ্তাহের মিয়ানমার সফরে কফি আনান দেশটির সেনাবাহিনী প্রায় সাড়ে চারশো রোহিঙ্গাকে হত্যা সহ ধর্ষণ বাড়িঘরে আগুন দেয় দেশটির উত্তরাঞ্চলের রাখাইন রাজ্যে চলমান দমন পীড়নের ফলে হাজারো রোহিঙ্গা মুসলমান ঘর ছেড়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে এরই প্রেক্ষিতে রাখাইন পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শনে মিয়ানমারে অবস্থান করছেন কফি আনান রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমার সরকারের নতুন কমিশনে অং সান সুচির আগ্রহের নেতৃত্ব দিচ্ছেন আনান গেল আগস্টে আনানকে উপদেষ্টা কমিশনের প্রধান করার কিছুদিনের মধ্যেই রাখাইনে নতুন করে সংঘাত শুরু হয় তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলে একটি মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রী নিবাসে আগুনে পুড়ে মারা গেছে অন্তত বারো জন এদের এগারো জনই স্কুল শিক্ষার্থী অপরজন তাদের তত্ত্বাবধায়ক তিনতলা ভবনের জানালা দিয়ে লাফিয়ে পালানোর সময় আহত হয়েছে কমপক্ষে বাইশ জন কর্তৃপক্ষ জানায় মঙ্গলবার আদানা প্রদেশের আলাদাবাগ শহরের একটি বেসরকারি স্কুলের ছাত্রী নিবাসে হঠাৎ করে আগুন লাগে আগুন ছড়িয়ে পড়ে তিনতলা ভবনে আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি তবে বৈদ্যুতিক ত্রুটির কারণে এই সূত্রপাত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে কয়েক ঘন্টা চেষ্টার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকল কর্মীরা আহত ছাত্রীদের হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাচ্ছেন দেশটির উপপ্রধানমন্ত্রী ভেইসি কেনাক এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুলেইমান সৈলু বেসরকারি ছাত্রী নিবাসে চৌত্রিশ জন শিক্ষার্থী থাকত খেলার খবর ক্রিকেট বিপিএল এ দিনের প্রথম ম্যাচে রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে টস জিতে ব্যাট করছে ঢাকা ডায়নামাইটস শেষ খবরে সাকিব বাহিনীর সংগ্রহ চার উইকেটে একশো একত্রিশ রান মাত্র একুশ বলে অর্ধশত তুলে পঁচাত্তর রান করে আউট হয়েছেন প্রথম দিন খেলতে নামা এভিন লুইস প্যাভিলিয়নে ফেরার আগে চল্লিশ রান যোগ করেন মেহেদি মারুফ সেজন্য প্রসন্ন আউট হয়েছেন এক রান করে তিনটি পরিবর্তন নিয়ে এই ম্যাচে খেলছে ডায়নামাইটস খেলছেন না কুমার সাঙ্গাকারা ও মাহেলা জয়বর্ধনে একাদশে ঢুকেছেন ক্যারিবীয় ব্যাটসম্যান এভিন লুইস ও অলরাউন্ডার আন্দ্রে রাসেল এদিকে চোটের কারণে খেলছেন না রাইডার্স দলপতি নাইম ইসলাম তার পরিবর্তে অধিনায়কত্ব করছেন আরাফাত সানি মেয়েদের এশিয়া কাপ টি টোয়েন্টিতে পাকিস্তানের কাছে নয় উইকেটে হারল বাংলাদেশ ব্যাংককের এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি গ্রাউন্ডে টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে মাত্র চুয়াল্লিশ রানে অল আউট হয় বাংলাদেশ সর্বোচ্চ বারো রানে অপরাজিত থাকেন জাহানারা আলম রুমানা আহমেদ করেন এগারো রান আর কোনো ব্যাটসম্যান দু অঙ্কের ঘর ছুঁতে পারেননি সানামি তিনটি ও আইমান আনোয়ার শিকার করেন দুটি উইকেট পঁয়তাল্লিশ রানে লক্ষ্যে নেমে দশ ওভার বাকি থাকতেই এক উইকেট হারিয়ে জয় তুলে নেয় পাকিস্তান অপরাজিত ছাব্বিশ রান করেন জাভেরিয়া খান চার ম্যাচে এটা টাইগ্রেসদের দ্বিতীয় হার ফুটবল স্প্যানিশ কোপা দেল রেতে লেগানেসকে তিন এক গোলে হারিয়েছে ভ্যালেন্সিয়া এস্তাদিও মিউনিসিপাল দি বুতারকে খেলার সব দিক দিয়ে প্রতিপক্ষের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে প্রাণদেল্লির শিশুরা মাত্র তিন মিনিটে মুনির এল হাদাদির গোলে এগিয়ে যায় ভ্যালেন্সিয়া পঁচিশ মিনিটে লস চের হয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আলভারো মেদ্রান উনষাট মিনিটে লেগানেসের হয়ে ব্যবধান কমান ডারভিন ম্যাচিস নব্বই মিনিটে জাকারিয়া বাকালি গোল করলে সহজ জয় মাঠ ছাড়ে ভ্যালেন্সিয়া এদিকে কোপা দেল রেতে আজ আলাদা ম্যাচে মাঠে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সিলোনা রাত বারোটায় সান্তিয়াগো বার্নাবুতে রিয়ালের প্রতিপক্ষ কালচারাল লিওনেসা আর রাত তিনটায় এস্তাদিও হোসে রিকো পেরেসে হারকিউলিসের মুখোমুখি হবে বার্সিলোনা দুপুরের সংবাদ শেষ করার আগে মার্কেন্টাইল ব্যাংক শিরোনামগুলো আরও একবার ভিন দেশে বাংলাদেশি পণ্যের বিজ্ঞাপনে হুমকির মুখে দেশীয় টেলিভিশন চ্যানেলগুলো অসম প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অর্থনীতি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে গুলশানে নিরাপত্তা পরিস্থিতি স্বস্তি ফিরলেও ক্রেতা শূন্যতায় দেশীয় রেস্তোরাঁগুলো আশুলিয়ায় লাইটার কারখানায় অগ্নিদগ্ধ আরেক শ্রমিকের মৃত্যু রাজধানীতে র্যাবের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে দুইজন নিহত এবং নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচনে প্রার্থীদের নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণে ভোটাররা ইসি ও প্রশাসনের দায়িত্বশীল ভূমিকা চান এলাকাবাসী দুপুরের সংবাদ এ পর্যন্তই আর টিভির সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল থেকে ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডো স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস 
আর তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন ডব্লিউ 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 ডট আর টিভি অনলাইন ডট কম ধন্যবাদ সবাইকে